Ancora una tragedia alla Sabino Esplodenti a casa al Bordino, sarebbero tre gli operai che hanno perso la vita nello scoppio di polvere da sparo. Il bilancio delle attività degli uomini della questura di Campobasso nel periodo estivo, illustrati stamane negli uffici di via Tiberio, più volanti nei mesi prossimi. La città di Iserni ha salutato per l'ultima volta il direttore d'orchestra Fernando Raucci, spentosi a 55 anni dopo una malattia all'ospedale Cardarelli del capoluogo. Domani mattina in Molise il rientro in classe per poco meno di 35.000 ragazzi, oggi invece con un giorno di anticipo hanno fatto il loro ingresso gli alunni in Abruzzo. Un saluto dalla redazione giornalistica di TLT, iniziamo dalla cronaca, anche questa edizione, nuova esplosione di fuochi pirotecnici alla Sabino Esplodenti di Contrada Termini a Casal Bordino, piccolo centro dell'area vastese sul litorale abruzzese. Sarebbero tre le vittime accertate dal personale sanitario. Sul posto si sono recati gli artificieri della polizia, i vigili del fuoco, carabinieri e ambulanze. La prefettura di Chieti ha convocato al più presto il centro coordinamento soccorsi. L'azienda non è nuova a questi gravi incidenti sul lavoro, diverse le vittime coinvolte negli anni scorsi. Ed ancora per la cronaca, prevenzione e repressione d'aspo nei mesi estivi, da giugno ad agosto, degli uomini della questura di Campobasso e del commissariato di Termoli. Le attività hanno visto un incremento di oltre il 32% delle persone controllate e di quasi il 26% dei veicoli verificati sulle strade rispetto al 2022. Il questore di Campobasso, Vito Montaruli, illustra i risultati conseguiti dalla Polizia di Stato durante la stagione estiva, soprattutto in materia di controllo del territorio e nelle misure di prevenzione. I numeri parlano di un incremento nel periodo giugno-agosto 2023 del 32% delle persone controllate e del 25% dei veicoli rispetto all'analogo arco temporale dello scorso anno. Aumenti che riguardano anche le misure di prevenzione, i provvedimenti dell'ufficio di gabinetto ed una migliore organizzazione dell'ufficio passaporti. L'aumento è stato notevolissimo, i controlli effettuati arriviamo da circa il 30% del capoluogo a oltre il 50% per il comune di Termoli in corrispondenza alla eh, diciamo, grande, presenza di, eh, grande presenza di turisti nella zona, nella zona costiera. Ci sono stati, è stato un grande lavoro da parte della divisione polizia anticrimine che ha emanato eh, 17, mh, rispetto ai 17 provvedimenti dello scorso anno, 45 provvedimenti, alcuni molto, molto importanti come eh, i DACUR, il cosiddetto DASPU Willi che viene attuato eh, nel, nel caso di, di, di soggetti di, di, che si rendono responsabili di atti e episodi di violenza nei pressi di esercizi pubblici o negli esercizi pubblici. Abbiamo riorganizzato le, abbiamo riorganizzato le volanti, abbiamo assegnato qualche elemento in più alle volanti nell'ambito di quelle che erano Diciamo, le disponibilità messe a, 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 messe a disposizione dal Dipartimento, per cui adesso di norma abbiamo, e soprattutto questo è un periodo autunnale e invernale, avremo a disposizione due pattuglie sul territorio che consentono una maggiore sicurezza sia per gli interventi, sia per i cittadini, ma anche per stessi, i nostri stessi operatori. Ancora cronaca bloccata e ammanettata dopo un inseguimento degli agenti di polizia la giovane donna che non si era fermata all'alto del posto di blocco dei militari è accaduto nella notte a Disernia, la 43enne del posto è stata arrestata e condotta in questura per accertamenti al termine delle formalità di rito la donna è stata trasferita nel penitenziario femminile di Chieti Proseguono gli incontri formativi rivolti agli imprenditori organizzati dalla Banca d'Italia sul tema della contraffazione delle banconote. Prossimo appuntamento domani giovedì alla Camera di Commercio del Capoluogo di Regione. Proseguiamo sempre con la cronaca, ancora un incendio questa volta in località Monteverde a Mirabello Sannitico. Per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco. 
Sono in corso le indagini da parte degli inquirenti per capire le esatte cause dell'incendio scoppiato nella notte a Mirabello Sannitico, in contrada a Monteverde. Il rogo ha devastato 10 ettari di terreno incolto. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Campobasso, che hanno impiegato diverse ore per spegnere le fiamme con l'aiuto dei mezzi antincendio. Negli ultimi giorni sono state diverse le lingue di fuoco che hanno devastato le campagne delle due province, arrivando a sfiorare in alcuni casi i centri abitati. La pericolosità degli incendi ha portato le forze dell'ordine a denunciare alcuni agricoltori per il reato di incendio boschivo, come nel caso a San Felice e Santa Maria, responsabili di aver appiccato sterpaglie sui propri terreni e poi essersi allontanati mentre la vegetazione secca e le stoppie non erano state spente del tutto propagando rapidamente l'incendio nei terreni circostanti. Nelle settimane addietro a San Martino in Pensilis e lungo Monte Santa Croce a Venafro, i roghi, entrambi dolosi, che più hanno contribuito a distruggere ettari ed ettari di boschi. Anche oggi temperature elevate al di sopra del periodo in Molise Abruzzo, picchi di calura da piena estate a Capobasso con valori oltre i 30 gradi, Classificato con un livello di allerta gialla dagli esperti del Ministero della Salute, siccità diffusa invece nelle campagne dell'interno come sul litorale adriatico. Il mondo della musica perde un suo protagonista, il direttore d'orchestra Fernando Raucci, isernino di 55 anni, era ricoverato all'ospedale Cardarelli di Campobasso. Il direttore d'orchestra Fernando Raucci, 55 anni di Sernia, un genio musicale che aveva guadagnato la fama internazionale dirigendo prestigiose orchestre in tutto il mondo, è scomparso all'ospedale Cardarelli di Campobasso dove era ricoverato da qualche tempo. Fernando Raucci era molto apprezzato nella sua città dove spesso si esibiva nelle pause della sua importante attività, spesso organizzando e dirigendo vari concerti come quello nel giorno di Santo Stefano del 2019 con l'orchestra sinfonica di una prestigiosa città dell'Ucraina. Il direttore si era appassionato giovanissimo alla musica classica, entrando nel conservatorio Lorenzo Perosi di Campobasso, dove si era diplomato in pianoforte e composizione, specializzandosi in seguito in direzione d'orchestra a Venezia. Aveva diretto moltissimo negli Stati Uniti d'America, ma anche in Bulgaria, Polonia, Romania, Russia, Ungheria, oltre naturalmente che in Italia. I funerali oggi alle 16 nella cattedrale di Sernia. La nuova rete ospedaliera in Abruzzo ha ricevuto il via libera dal Ministero della Salute. Il nosocomio di Sulmone è stato riclassificato in dipartimento di emergenza di primo livello con il mantenimento del punto nascita. Ospedale di primo livello anche quello di vasto Mentre ad Ortona, Penne e Popoli le strutture sanitarie sono state classificate di base e sede di pronto soccorso. Infine il riconoscimento ai presidi di Atessa e Castel di Sangro della funzione di ospedale di area disagiata. Una giornata di prevenzione gratuita domani pomeriggio all'Istituto Neuromed a Pozzilli in ambito uroandrologico. Non solo tumore della prostata ma anche fertilità, disfunzioni sessuali, sindrome metabolica sono i principali temi che riguardano la salute maschile. Educare alla cultura della prevenzione e correggere gli stili di vita errati sono solo alcuni degli obiettivi del centro benessere maschio del Neuromed. Passiamo alla pagina sindacale, anche la UIL entra in merito alle condizioni complessive del sistema scolastico nazionale, tra gli argomenti affrontati anche le ragioni della mancata firma all'accordo per il contratto di lavoro. Anche il segretario nazionale della federazione Will Scuola Giuseppe D'Aprile nell'incontro organizzato con iscritti e docenti a Campobasso. Gli argomenti sono quelli delle varie criticità presenti nel settore, criticità spesso non risolte dal Governo centrale e dal Ministero, che hanno determinato la mancata firma sull'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. 
I programmi durante le campagne elettorali sono tanti, poi bisogna fare i conti con le economie, quindi con il Ministero delle Economie. Se sulla scuola non si investe, se la scuola non viene riconosciuta quale volano del Paese, quindi bisogna fare un passo indietro, ritornare alla considerazione che avevamo la scuola della scuola vent'anni fa, trent'anni fa, con quel rispetto che merita, con quella considerazione che merita. Se non metabolizziamo questa idea siamo sempre punto da capo. Un precariato di 200.000 persone nel pubblico impiego è il precariato più vasto e più ampio, 200.000 persone che vengono licenziate a giugno e vengono riassunte a settembre al bando di quella che è tanto decantata continuità didattica degli alunni che invece cambiano nello stesso anno scolastico 3-4 eh, eh, docenti, docenti, alunni con disabilità purtroppo che aumentano, docenti con specializzazione sul sostegno invece che eh, diminuiscono grazie al numero chiuso delle università che secondo il nostro punto di vista eh, andrebbe eh, riaperto, problemi infrastrutturali, insomma c'è tanto da fare sulla scuola. Investire sulla scuola secondo il nostro punto di vista significa investire sul futuro di questo Paese. Ce la metteremo tutta per convincere i nostri legislatori. Nella città di Isernia per la riapertura delle scuole l'amministrazione a Palazzo San Francesco attiverà regolarmente il servizio di trasporto scolastico. Il trasporto sarà integrato da una navetta di collegamento destinata agli alunni delle scuole medie che svolgono le lezioni nei plessi di San Lazzaro. Il costo del servizio navette è di 15 euro al mese. L'amministrazione del sindaco Castrataro ha poi terminato di espletare le procedure di gara per l'affidamento del servizio mensa, prossimo ad essere attivato a breve. Un modo originale è quello scelto dall'amministrazione comunale di Castel San Vincenzo di augurare agli alunni della scuola primaria e media il buon inizio anno. Per ciascun ragazzo in regalo gadget per il primo giorno in classe, un piccolo gesto per incoraggiare le giovani generazioni allo studio. Proseguiamo con questo argomento. Alla vigilia dell'inizio del nuovo anno scolastico i dirigenti del sindacato CGL fanno il punto della situazione del sistema regionale. Hanno voluto illustrare le criticità e le prospettive della scuola molisana, i sindacalisti della Federazione e i lavoratori della conoscenza aderenti alla CGL. Un momento complessivo sullo stato di salute dell'intero settore in regione, dove, in linea con molti altri territori, esiste la spada di Damocle del dimensionamento scolastico, della perdita di alunni e studenti e del precariato. Purtroppo ancora una volta ci troviamo a dover registrare delle difficoltà, delle criticità eh, per eh, l'avvio dell'anno scolastico. Eh, mi sento in particolare di eh, manifestare il, diciamo, la vicinanza a quelle istituzioni scolastiche eh, che ancora una volta eh, devono eh, iniziare eh, le loro attività didattiche avendo grandi difficoltà ehm, soprattutto sui numeri del personale ATA, nello specifico i collaboratori scolastici che sono stati eh, purtroppo eh, sono ancora in numero eh, insufficiente rispetto a quelle che sono eh, le necessità delle scuole e quindi mh, vedono veramente i dirigenti scolastici eh, impegnati eh, in, mh, eh, in tentativi di eh, garantire di, eh, la, la la sicurezza degli alunni ma il servizio eh, e quindi ovviamente anche l'apertura eh, delle eh, scuole perché questo è uno dei problemi eh, che maggiormente ci viene eh, comunicato che dobbiamo rilevare ovvio non è l'unico eh, la precarietà il precariato il fatto che ancora una volta eh, molti docenti eh, siano mh, supplenti annuali con tutto quello che ciò comporta quindi anche la eh, mancanza di continuità a cui tanto si fa riferimento no? eh, che dovrebbe essere garantita ai nostri alunni e che invece appunto per questo motivo continua ad essere un problema quando se si diciamo ci si impegnasse nel cercare di rendere organico di diritto quello che poi ogni anno ci viene dato in un secondo momento come organico di fatto sicuramente il problema non si porrebbe Cambiamo argomento, lasciamo quindi il mondo della scuola. Sono numerosi gli anziani soli che hanno bisogno di quotidiana assistenza domiciliare. L'associazione Cittadinanza Attiva si sta battendo affinché sia stanziata la somma superiore ad 1 miliardo e 300 milioni di euro destinata all'assistenza delle persone non autosufficienti. 
così come stabilito dalla riforma nazionale approvata in Parlamento a marzo in sostegno dei più fragili. L'ordine dei giornalisti del Molise chiede la modifica del bando indetto dal Parco archeologico di Sepino per la ricerca di una figura professionale nel ruolo di addetto stampa per tutelare gli iscritti. L'ordine ritiene opportuno che la mansione sia ricoperta da un candidato regolarmente iscritto alla categoria. Venerdì 15 dopodomani in località San Nazaro a Monteroduni si svolgerà la prima edizione della festa del raccolto delle mandorle molisane di Coldiretti. La manifestazione si articolerà in un percorso degustativo di piatti a base di mandorle e un approfondimento sul tema della sostenibilità, crescita economica e benessere della mandorla. Siamo adesso al Meteo. Metal Impianti, carpenterie metalliche civili e industriali, scale, acciaio corten, serramenti in alluminio, PVC e legno alluminio. Metal Impianti Bogliano, info 0874 77 34 54. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Poco nuvoloso o velato oggi sul centro Italia. Nubi di passaggio sul Molise con temperature comprese tra la minima di 18 gradi a Disernia fino alla massima di 32 a Campobasso. Per l'Abruzzo dai 15 gradi dell'Aquila ai 31 di Chieti. Venti deboli di direzione variabile, calmo il mare Adriatico. Dalla notte possibili piovaschi sulle zone appenniniche. Domattina cielo ancora variabile. Valori atmosferici in calo sulle due regioni. Iniziamo dal calcio, la pagina sportiva, il Capobasso deve migliorare sul campo il possesso della palla, ma appare già atleticamente pimpante in salute nei suoi giocatori. Al ritorno nel campionato di Serie D, il Capobasso davanti al proprio pubblico, al Selvapiano, ha voluto dare un segnale di forza agli avversari del raggruppamento F. Squadra in salute, nuova quella rosso rispetto alla passata stagione in eccellenza. Tra i meccanismi da migliorare sul rettangolo di gioco il possesso palla. È stata una partita dove diciamo, iniziamo dicendo che il gioco che propone il mister è, è, ti fa creare tanto ma se sbagli qualcosa ti fa subire anche qualcosina. È, il nostro gioco è fatto di tanti attaccanti perché in campo avevamo anche tanti giocatori offensivi ma l'importante per noi è aprire subito la partita, metterci nei binari giusti e poi dopo controllarla. Penso che nessuno ad oggi abbia il 100% della condizione fisica e atletica, come qua anche penso in categorie superiori, però stiamo bene, lo stiamo, facendo, cioè lo stiamo dimostrando in campo e penso che dobbiamo controllare così con i lavori che facciamo durante la settimana che sono importanti. Siamo già un grande gruppo, lo stiamo dimostrando dal 23 luglio quando ci siamo ritrovati a Vinchiaturo e il pubblico è importante, come l'ho visto, l'ho affrontato l'avversario e so cosa, come può spingere la squadra se le cose vanno bene. Noi non dobbiamo, l'emozione non deve giocarci a sfavore, ma anzi a favore dobbiamo portarcela sempre dalla nostra parte, sia in casa che fuori. Dobbiamo chiudere per forza la partita. Anche sul 2-0 dovevamo chiuderla, poi loro sono stati bravi a trovare il calcio di cuore e gol. E là magari dobbiamo evitare di fare la prima partita, anzi chiuderla noi per poi tenere palla, perdere un po' di tempo, poi stesso palla. Era quello che dovevamo fare prima, però poi c'è anche la squadra avversaria, sono stati bravi e siamo stati bravi noi poi a chiuderla dopo. La cosa fondamentale è la vittoria, era partire forte perché la coppa è coppa e il campionato è campionato. Quindi Serviva a partire forte e abbiamo dato giusto subito un segnale molto positivo. Se ho scelto campo basso ho scelto anche per questo, perché non sarei andato con tutto il rispetto in una tifoseria, in una città, eh, passare il termine, eh, normale. Ecco. Eh, perché a me piace sentire il peso della piazza, eh, tra il peso della piazza e il peso di essere capiano di, di questa bellissima città, eh, mi, mi piace molto, mi dà molti stimoli. 
Tra l'allenatore di calcio Roberto Barrea e la società del Campo Basso, le strade si dividono dopo una sola giornata di campionato in Serie D. Motivi familiari non permetteranno al giovane preparatore molissano di proseguire il percorso con il club rosso -blu. Lo scarno comunicato stampa al tecnico in seconda a sostituire Roberto Barrea al fianco di Andrea Mosconi sarà d'ora in avanti Antonio Alari già componente dello staff molisano. L'Aquila non fallisce i primi tre punti in casa contro i casertani del Matese, 2-0 all'esordio nel torneo di quarta serie. Epifani sceglie gli undici migliori con il classico 4-3-3 già visto in Coppa. Osservato speciale il tridente che dopo il mercato ha cominciato a far sognare i Red Blue Eagles. Dall'altra parte un matese con qualche acciacco sceglie il più canonico 4-4-2 con Urbano costretto a far fronte a un precampionato complicato. L'Aquila parte subito forte e al terzo Palombo deve subito sventare una conclusione di bacio terracino. Dopo soli sette minuti i rosse blu la sbloccano. Punizione millimetrica di Angiulli, Ponte di Cassese e testa di Bomber Galesio che indirizza la palla all'angolino lasciando di stucco Palombo. Nemmeno dieci minuti e al diciottesimo Galesio può raddoppiare dopo un 1-2 con Banegas, stavolta il colpo di testa è debole e centrale. Il Matese potrebbe sfruttare una percussione di Iacovoni, ma il numero 9 ci abbatta col destro e manda in out una ghiotta occasione. L'Aquila gestisce bene senza soffrire e tre minuti prima del riposo ha sui piedi la palla del raddoppio. È ottima la pressione di squadra sui portatori ospiti, poi Banegas dopo un pregevole dribbling trova un super palombo. La ripresa parte subito forte. Al sesto Angiulli prova il colpo a sorpresa ma la mira non è perfetta con la sfera che finisce sopra la trasversale. Poi al decimo ci pensa Banegas a servire Galesio che difendendo ottimamente il pallone viene buttato giù da Guarino. Eremitaggio di Ancona non ha dubbi e assegna il rigore. Banegas va sul dischetto e col mancino porta il parziale sul 2-0. Il Matese è stordito e l'Aquila cerca di approfittarne ma prima Bacio Terracino viene stoppato in angolo. Poi Banegas al ventunesimo non regala la gioia del gol ai tanti supporters presenti. L'ultimo a provarci è Angiulli al minuto 26, ma anche il suo mancino non va all'interno dello specchio. Il resto del match lo gestisce Raffaelli, che ingaggia un duello personale con Napoletano. Dopo la super parata del minuto 22, dice ancora no al 18 ospite, attorno al quarantesimo, facendo capire a mister Urbano che oggi è una giornata no. Alla prima nel campionato di Serie D la San Benedettese sbanca il campo dei laziali del Sora 3 a 1 in favore dei rosso -Blu, Marchigiani. Sordio sfortunato per il Sora, ha battuto in casa nella prima giornata del campionato di Serie D Girone F per 3 a 1 dalla San Benedettese, squadra pretendente alla vittoria finale di questo campionato. Partita subito in salita, dopo tre minuti il vantaggio degli ospiti con il gol di Romairone che sorprendeva con un grande pallonetto dalla distanza il portiere del Sora Crispino. Il quindicesimo arrivava al raddoppio del San Benedettese con Sbardella che anticipava ancora un altro Crispino su un calcio di punizione dalla sinistra di Arrigoni. Al diciannovesimo... Il tris da parte dei marchigiani con Tomassini che riusciva a depositare in rete un cross proveniente dalla destra di Cardoni che superava anche in questo caso il portiere del Sora. Sora che cercava una reazione, ovviamente una partita in salita, davanti, giocata davanti a un pubblico eccezionale, quest'oggi oltre 2000 spettatori allo stadio Claudio Tomei di Sora come non si vedevano da tempo, nel secondo tempo anche grazie ai cambi di mister Stefano Campolo un miglioramento da parte del Sora che però trovava il gol Soro a due minuti dal novantesimo con un'autorete di scimia della San Benettese su un cross di Cancelli la deviazione in mischia del giocatore ospite troppo tardi per una rimonta e dopo il recupero l'arbitro fischiava la fine del match la vittoria da parte della San Benettese è un Sora che dovrà cercare il riscatto la prossima trasferta in casa del Vasto Girardi 
Martedì 19 ci sarà a Campobasso la presentazione ufficiale del sestetto di pallavolo maschile Spike Devils che prenderà parte al torneo nazionale di Serie B con ambizioni di vertice. Esordio in campionato domenica 8 ottobre alle ore 19 quando i rosso di Mariano Maniscalco andranno ad ospitare la Fenice Roma. Memoria Lippico in ricordo di Paolo Adamo, primo presidente del Comitato regionale della Federazione Sport Equestri. Il concorso sportivo si svolgerà nel capoluogo molisano da venerdì 22 a domenica 24 settembre. Le iscrizioni al Memoria Adamo termineranno nella giornata di domani. Ed infine proseguono le iscrizioni alla Corrisernia che si svolgerà nel capoluogo di provincia domenica 1 ottobre manifestazione podistica organizzata dalla società di atletica NAI tra gli sponsor più importanti l'Acqua Santa Croce per questa manifestazione di atletica su strada e con la Corrisernia veramente tutto grazie di essere rimasti con noi arrivederci